вечір, високоповажені пані і панове. Сьогодні презентуємо вам мистецтво від найдених альбомів з Української музичної спадщини. Вітаю вас в імені Українського національного музею на нашій небувалій виставці. Переглядаючи збір наших музейних здобутків, подарованих нашими іммігрантами, ми зауважили, який великий скарб музичних альбомів знаходиться в нас. Але це не тільки музика, але і мистецтво оформлені, мистецько оформлені обкладинки альбомів. Візуальний ефект, що створювала обкладинка, збагачувалася ритмом і мелодією та заохочувала поцікавитись з містом. Напевно, розглянувши по залі, ви пізнаєте та пригадаєте собі веселі, сумні, зрадливі, романтичні, смішні, історичні чи релігійні мелодії. У вашій уяві появляться пластуни, сумівці, одумівці, повстанці, шкільний хор святого отця Миколая, бандуристи чи навіть наш чикагський співак та ветеринар доктор Іван Рудавський та ще й головудська зірка Іван Годяк. Та також, як я сказала по-англійськи, маємо обкладинку на нашому столі. Це торт, який приготовила Катруся Гриневич. А місці, які оформлювали обкладинки, це нам відомий Міка Гарасовська Зачишин, Анатолій Коломієць, Едвард Козак, Михайло Дмитренко, Ярослава Сурмач, Рембо Гутн, Мирон Левицький, Любослав Гуцалюк. Ідея цієї виставки зродилась у Ганусі Чучули, адміністратора музею та Богдана Дудича, члена Ради директорів музею. Богдан вирішив проєкт поширити і задумав відсканувати усі обкладинки і в комп'ютер записати назву усіх музичних творів. Проєкт доконано і, як бачите, перед нами обкладинки розложені по жанрах. Але зрештою, чому ця виставка? Як подумаєте, то згадаєте, що мистецтво обкладинки поступово зникає. В сьогоднішніх часах з розвитком технології ми користуємося музикою з компактними дисками чи навіть з інтернетних ресурсів, де мистецьке оформлення вже не відограє ролі. Мистецтво обкладинки вже зникає, але в нашому музею не пропадає. Тому користайтесь цієї нагоди, розгляньте обкладинки та прислухайтесь давним мелодіям. Про ідею виставки, яка зродилась, розповість вам Богдан Дудич англійською мовою і Гануся Чучула українською. Прошу, Богдане. Good evening, dear friends of the Ukrainian National Museum. Thank you for being here. Thank you for attending. And thank you for appreciating what is arguably some of the finest artistry by Ukrainian artists in the last 50 years. My name is Bodan Dudic, and I am a member of the Board of Directors, and it is my pleasure to introduce you to the wonderful exhibit of Ukrainian album art. <clears throat> a little history. In the pre-television 19, 1950s, people were generally impressed with records, but preferred live music as many children played musical instruments. Hard-earned dollars were spent on lessons and colorful sheet music rather than records. However, records were becoming more popular and, and gradually one could find a record player in most homes. Remember, record players predated television. Our home had a clunky record player, a little small one, but we graduated to a state-of-the-art German wall-punked radio council that also had a turntable. Anybody else have one? Yeah? Of course, in our house, more than likely in yours, eventually this council stopped working and became an end table. <laughs> People also bought records for the music, not the packaging. <clears throat> These records usually produced a sound that filled the air with scratchy noises and static. And, oh yes, you could still hear the uh, orchestra or the artist in the background. My first memory of recorded music was from a 78 RPM platter with a snappy little number called Oi Hanju Lyuba. <laughs> with the flip side being the ever popular Oi Sushitko. Does anybody remember that? Okay. Well, records were packaged in brown 
Oh, anybody wants to know, I'll sing you the lyrics. It really traumatized me for afterwards because I remember them. Records were packaged in brown sleeves with a hole in the center that exposed the printed label listing the artist and the distributor with each record containing one song per side. Album cover experimentation expanded where many subjects and styles were applied to catch the eye and the pocketbook of the consumer. You only need to look around you to sample some of that artistic creativity. The Chicago Ukrainian community was no stranger isolated from innovation. Like the music, uh, British music, music invasion, we had our own Canadian, New York, Detroit, Philadelphia, Cleveland, California, and other music invasions. And let us not forget our own homegrown Chicago talent that influenced young Ukrainians throughout the country. Ukrainian music distributors used varied styles to market their product as well. I would also like to point out our exhibit of original memorabilia featuring the notable Hollywood film star John Hodiak. That's right over there. And I'd like to give a big thank you to Svetlana for the translations that you can read from your English to Ukrainian. And, of course, for the museum to allow us to really present this, this extraordinary art for your pleasure and, and uh, perusal. But I would like to close by especially thanking my exhibit partner, Hanusha Chutula, for her untiring dedication and being the true inspiration for the exhibit you see here tonight. Thank you very much. Enjoy yourself. And by the way, my other sister baked the tort, which looks like this. And we'll find out what it tastes like in a little bit. So thank you again. And it was uh, uh, my pleasure to speak before you and introduce this. And at this point, may I present Hanusha Trichula. Дякую. Добрий вечір, дорогі гості, приятелі та прихильники Українського національного музею. Мені приємно вас привітати на відкритті виставки. Перші плити були видані у 1910 році. В 20-х роках плити були видані на 78 RPM і були у простих, чистих обкладинках. Це були тільки для захисту плити. У 1938 році фірма Columbia Records видала перші плити у мистецьких обкладинках. LP та 45 RPM були видані у 49 році та були популярні понад 40 років. Мистецтво обкладинки – це поєднання музики та мистецтва. Плити, які є у нашій виставці, були вироблені в Америці, але маємо із Канади і також з України. Художники творили картини, які представляли різні жанри музики. Обкладинки відображують не тільки українську музику, вони відображують розвиток української культури в еміграції. Вони є документом унікального досвіду українських емігрантів, які зберегли свою ідентичність. Ця виставка мистецтва обкладинки є поділена на наступні категорії – дитячі, релігійні, романтичні, козацькі, народні, пап-арт та сучасні українські обкладинки. Ми вибрали лише 10% із музейної колекції на цю виступу. Наша музейна колекція плит була подарована жертвовавцями. Ми їм вдячні та пригадуємо, що можна подарувати плити до музею. Ми маємо плити дублікати і до продажі. Запрошуємо вас послухати музику, глянути на обкладинки та почастуватися кавою та собаками. Дуже вам дякую.